ዓለም አቀፉ የዜናው ታርቢቢሲ በደረገጹ ላይ ባለፈው አንድ አመት ውስጥ በአፍሪካ በአስተኛ ዜና በህረን ከብህር የሚያጋጩ የመገናኛ ብዙሃን ዝርዝር አስፈሯል የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳትም በሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ኢሳት ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ ዘገባ ለማቅረቡ ማስረጃ የሆነውም ባሳለፈነው ሐምሌወር አየር ላይ ባዋለው አንድ ተንቀሳቃሽ ምስል የኦሮሚያ ክልል ተወላጆች የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተወላጆችና አስከሬን ወደ ባዶ መቃብር በአንድ ላይ መክተታቸውን ያሳያል ያለውን የሐሰት ቪዲዮ በማስራጨቱ ነው ኢሳት ከሐሰት ቪዲዮ ጋር በማያያዝ ባቀረበው ዘገባ ቪዲዮ በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል መካከል ግጭቶች በነበሩባቸው አዋሳኝ አካባቢዎች መካከል በኦሮሚያ ክልል በሚገኝ ቦታ ድርጊቱ መፈጸሙን ዘግቦ ነበር ቢቢሲ በዘገባው እንደገለጸው ይህ ያሰት የኢሳት ዘገባ በጣቢያው ከተሰራጨ በኋላ ያስከተለው ወጥት ቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ተከታተሉት ነበር በዚህ መሰረት ያሰት ቪዲዮ በማህበራዊ ትስስር ገጾች በመለቀቁ በሶማሊያና በጅቡቲ በሚገኙ ንጹሃን የኦሮሚያ ክልል ተወላጆች ላይ እስከሞት የሚያደርስ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል በወቅቱ በስደት በጅቡቲ ይኖሩ የነበሩ የኦሮሞ ተወላጆች ለቢቢሲ እንደገለጹት ካሰት ዜና በኋላ ሱቆቻቸው ሲዘረፉ ድብደባም ተፈጽሞባቸዋል ኢሳት በህርን ከብህር ካጋጨው ያሰት ዘገባው በተለያዩ የማህበረሰብ ድረገጾች ቪዲዮ ኦነተኛ ስለመሆኑ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ከቀረቡበት በኋላ ቪዲዮ ሐሰተኛ መሆኑን አምኗል በዩቲዩብ ቻናሉ ላይ ባስተላለፈው የፋዊ ቅርታም ጣቢያው ሆን ታብሎ ያሐሰት ቪዲዮ ተልቆበት የተሳሳተ ዘገባ መዘገቡን እንደ ማብራሪያ አቀርቧል ኢሳት አስተላልፎት የነበረው ያሐሰት ቪዲዮ ትክክለኛ ድምጹ ተደብቆ የኦሮሚያ ወጣቶች ድምጽ ባስመሰሉ ሰዎች ድምጽ ተተክቶ የተቀናበረ ነበር ቢቢሲ ያሐሰት መረጃ በማስተላለፍ ከርን ከብህር ያጋጩ ሚዲያዎች ዝርዝር ውስጥ በሁለተኛ ደረጃ የሲኤንኤን የቢዝነስ ዘገባ አቅራቢ የሆነው ኩዌስት በኬንያ ተናግሮታል ተብሎ በሐሰት በትዊተር በሌላ ጋዜጠኛ የቀረበ ጽሁፍ በአንደኛ ደረጃ ደግሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት የምርጫጩ በሀገሪቱ የግብረ ሰዶማውያን ማህበር ድጋፍ እንዳገኙ በማህበራዊ ትስስር ገጽ ትዊተር በሐሰት ገጽ የተለጠፈ መልእክት ነው በአራተኛ ደረጃ የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ስራቸውን መልቀቃቸውን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር የካቲት 21 ቀን በሀገር አቀፍ ደረጃ ስርጭት ባለው SABC መተላለፉ ሰፍሯል። በመዲና አዲስ አበባ በየአቅጣጫው ሰው ለምን ነበር የታጠሩት የሚል ጥያቄ ለአመታት ሲያቀርብባቸው ቆዩ ምንም አይነት ግንባታ ሳይካሄድባቸው ለአምስትና 10 አመታት ከዚያም በላይ መጸዳጃና የወንጀል መፈጸሚያ ሆነው ያቆዩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ቦታዎች አሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ የሚመረው ካቢኔ መስከረም 12 2011 ዓ.ም ምህረት በመሬት ለማተና ማኔጅመንት ቢሮ መረጃ መሰረት 412 ነጥብ 62 ሄክታር የሚሸፍኑ 154 ቦታዎች ውል እንዲቋረጥ ወሳን ያስተላልፎ ነበር። ባሳለፈው ጥቅምት አንድ ቀን ከንቲባ ታከለ በሰጡት መግለጫ ላይ ሁሉቹን ለምን ማቋረጥ እንዳስፈለገ ይህን ብለው ነበር። አንዱ ጥልቅ መሬት ያዘው የመከላካ ተቋም ነው ሁላችን የሚምኮራበት ተቋም ነው የኛ ወንድሞች ያሉበት ተቋም ነው ግን ደሞ መሬት እንዲይዛን ፈቅደም ማለት ወለተኛ ትልቅ ያዘው ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ነው ትልቅ ተቋም ነው ያገር ደሞ በዛው ልክ ትልቅ መሬት ይዟል እንዲዛን ፈቅደ መስከረሞር ላይ በተላለፈው ውሳኔ 95 የገለ ተቋማት 19 የመንግስት ተቋማት 11 የሚድሮክ ቦታዎች 18 የዲፕሎማቲክ ቦታዎችና 11 ከአቅም በታች ያለሙ የፌደራል ተቋማት የሊዙላቸው ተቋርጦ ወደ መሪብ ባንክ ገብ ሆነው ለሌላ ለማት እንዲውሉ ውሳኔ ተላልፎ ነበር አሁን ወለ ማቋረጥ ውሳኔው ከተላለፈ ሁለተኛውሩ ሊያስቆጠር ጥቂት ቀናት ሲቀሩት የአስተዳደሩ የመሪት ባንክና ማስተላለፍ ቢሮ የፋባ ደረጃ መረጃ መሰረት 14 ቦታዎች እስካሁን ወደ መሪ ባንክ ገቢ ያልተደረጉ በመሆኑ መሪቶቹ ገቢ ተደርገው እንዲጠናቀቁ የአንድ ሳምንት ጊዜ ብቻ እንደሚፈቅድ አስተውቋል የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የመሪ ባንክና ማስተላለፍ ቢሮ 14 ቦታዎች አንድ ሳምንቱን ተጠቅመው ወደ መሪ ባንክ ገቢ ያላደረጉ የቦታው ባለቤቶች ላይ ህጋዊ ምርጫ መውሰድ እንደሚጀምርም አስተውቋል አሁን መሬታቸው ተመልሶ ገቢ ኮኑት መካከል የሚድሮክ መሬቶችና በመከላከያ ስር የነበሩ መሬቶች እንደሚገኙበት 
የመስተዳደሩ የኮሙኒኬሽን ቢሮ አስተዋቀዋል ልብ እንደፈቀደ ማድረግ መናገር ወይም የማሰብ ሂደት በብዙ ዓለም አቀፍ መዝገበ ቃላቶች ነፃነት ለሚለው ቃል የተሰጠ ትርጓሜ ነው ነፃነት ያለ ልጓም እያንዳንዱ ሰው እንዳፈቀደው እንዲሆን በትርጓሜው በትፈቅድም ሀገራት ለዜጎቻቸው ተፈጥሮ አይመብት ከሆኖ ሰባ አይመብት ጀምሮ ለእያንዳንዱ መብት ሰነድ አዘጋጅተው ነፃነት እስከምን ድረስ የሚለውን አበጅተውላታል ታዲያ ፍሬደም ኦሴ ተባለ መንግስታዊ አልሆነ ድርጅት ይፋ ባደረገው ጥናት መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ 12 ከመቶ ጫቦ ሆነ ወጥት ነፃነት በሀገሪቱ የለም ጥናቱ በመጠናቀቅ ላይ ባለው የፈረንጆቹ አመት በ2018 የተሰራ ሲሆን ዋና ዋና ግኝቶቹም አንድ ከፍተኛ ነፃነት ሰባት ምንም ነፃነት የለም የሚለውን ወክለው ፖለቲካዊ መብቶች 6 ከ7 ሰባይ መብቶች 6 ከ7 የሆነ ወጥት ሲሰጣቸው የሚዲያ ነፃነት ከናካተው የለም ሲል ደምደሟል ይህ ጥናት የኢትዮጵያን የነፃነት ሀገርነት በሰባት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ መስርቶ አስፈሯል በእነዚህም ፖለቲካዊ እና ሰባይ መብቶች ምን ያክል ይከበራሉ የሚለውን ገምግሞ ውጤት ተሰጥቷል የመርጫ ሂደት የፖለቲካው ምህዳር ብዝሃነትና የህزب ተሳትፎ የመንግስት አስተዳደር ግልጽነትና ተጠያቂነት የሚሉትን በፖለቲካዊ መብቶች ስር ተካተው አንዳቸውም እንኳን ነፃ ሀገር ሊኖራት ይገባል ከተባለው ሩ የሚሆነውን ማሟላት አልቻሉም በሰባይ መብቶች ሐሳብንና ያመኑበትን በነፃነት የመግለጽ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ተቋማት ነፃነት የህግ የበላይነትና የግለሰብ መብቶችም እንዲሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ተጨቆነዋል ሊላ ፍሪደማውስ ስለ ኢትዮጵያ ነፃነት በጥናት ይህንን ሲል አንዳፍታ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ኗሪዎች ደግሞ በጥናቱ ላይ መስማማት አለ መስማማታቸውን በሀገሪቱ ምን ያክል ነፃነት አለ ስለሚለው ጉዳይ ይህን ብለውናል ሊሆን ይችላል ነው ምላው ሊሆን ይችላል አሁን በኔ ይታ ሀገሪቱ ቼንጅ ላይ ናት ሶ ከፍሪደም ማድረግ የጀመሩ ሰዎች እየጨመሩ ነው በየ ነው ማሰቦ እየጨመሩ ነው የሚሄዱት ክሪዝ ያደረጉ ነው የሚሄዱት በየ ነው ማሰቦና ግን ባሁኑ ክረንት ላይ ያለው ስታተስ እንደዛ ሊሆን ይችላል ከሞል ለጉድር ነው መስማማት ይቀርብ ምክንያቱም አሁን ባለነበት ሁኔታ እንኳን ብዙ እርግጠኛ አይደለም ከዚህ በፊት ግን እንደመሰማውና ያደኩ ያው አከባቢ ላይ ያሉ ሰዎች የሚያወሩት ከሚያወሩት ነገር ተነስጪ ነፃነት 12% እንዲሁም ሊያንስም ይችላል በየስባለው መጀመሪያ ደረጃ 12% ነው በሚለው አልስማማም እኔ ከዛ ከፋርጌ ነው የማየው ምክንያቱም አሁን ያለንበትን ሁኔታ መስረት በማድረግ ነው ከ12 ከፍ ይላል በየማስበው ምክንያቱም አሁን ላይ ሜቢ አሁን ዶክተር አቢ ከተመረጠና ከመጣ በኋላ ብዙ ነገሮች እየተቀየሩ ነው ያሉት የምናገር ነፃነትም ኢቭን በሕገ መንግስቱም የተደነገገ ቢሆንም አሁን ላይ የተሻለ ነው የሰለማስብ ከ12 ከፍ አድርገን ነው ማስበው 2018 ላይ ስለልከይ ነው ሊዮን ይችላል በየ ነው ማስበው ግን የሚጨምር አይነት ፖቴንሻል ነው የሚታየ የነበረው ከዚህ በፊት የነበረው ግን ነገድም ሊዮን ይችላል ከዚህ በፊት የነበረው ምክንያቱም የፍሪደም መገለጫው ምንድነው አንደኛ ፍሪ ኤክስፕሬሽን ሲኖር ነው ሶ አሳቡን በነፃነት በሚዲያ ሚውን በጽፉም መግለጽ ይችላል ነው ሶ የግል ሚዲያዎች ደጋና ደሞ ይግል ፕሬሶች ሲኖሩ ነው አንዱ ኢንዲኬተር እሱ ነው ያ ለበረም አሁን ግን እየተጀመሩ ያሉ ነገሮች ይታዩኛል በሚዲያም ደሞ ማያው ነፃ ሰው በነፃነት አሳቡም ሲናገር አይዋለሁ እንግዲህ አሁን ባለው አለስማማ ምክንያቱም እንደምናየው ሁላችንም እንደምናየው ብዙ ለውጦች ይያየን ነው በተለይ ደሞ አዲሱ ፕራይም ሚኒስተር ከመጣ በኋላ ብዙ ለውጦች ይያየን ነውና ከዛ አንጻር ወይ ከዛ ቆያ ሳይው አሁን የቲኒሽ የቻለ የቻለ ፍሪደም ያለ ይመስለኛል እንዲሁም አሁን አዲስ ስለሆነ ለዚ ለፍሪደም የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ አክቶችን እያየ ነው እና ያ የመጣው አሁን ሰው ፍሪደም ለብዙ አመት ተነፍቆ አሁን ሲያገኝ ምን ያህል አዲስ እንደሆነበት ነው የሚያሳየን እና አሁን በተወሰነ መልኩ ያለን ፍሪደም ጨምሯል ብዬ አስባለሁ ጥናቱን የሰራው ፍሪደም ሃውስ በአለም አቀፍ ደረጃ ከሚሰሩ መንግስታዊ ያልሆኑ 
ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ተሟጋች ከሆኑ 80 ድርጅቶች አንዱ ነው በሀገራት ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት ያለበትን ደረጃ በጥናት የሚያሳይ ሲሆን በሀገራት ጋዜጠኞች ተራሲዎችና ሌሎች መብታቸውን ስለተጠቀሙበት ክስ ሲቀርብባቸው ለመብታቸው የሚሟገት መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም ነው ይህ ዓለም አቀፍ ተቋም በጥናቱ ዜሮ ዝቅተኛ ነጻነት 100 ደግሞ ከፍተኛ ነጻነት ሲወክል ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ውጤት 12 ከመቶ በማስመስገብ ንጻነት ከሌለባቸው 25 በመቶ የዓለም ሀገራት አንዱ ሆናለች የኢትዮጵያ ሰባይ መብት ኮሚሽን የኮሙኒኬሽን ባለሙያ የሆኑት አቶ ማርሲያ ሰፋ ይጥናት በሀገር ደረጃ አሁን ያለንበትን ሁኔታ አይገልጽም ብለዋል አቶ ማርሲያ በተለይም በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ያልነበሩ የሚዲያ ተቋማት ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው እየሰሩ የተዘጉትም ተከፍተው ስራ እየጀመሩ ያያየን የሚዲያ ንጻነት የለም መባሉን ኮሚሽኑ እንደማይስማማበት ተናግሯል በፍሪደም ሃውስ ጥናት መሰረት ከአጠቃላይ ከአለም ሀገራት 30 በመቶ በግማሽ ነፃነት ያላቸው ሲባሉ 45 በመቶ የዓለም ሀገራት ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ነፃነት ያላቸው ናቸው 71 ሀገራት በቀደመው የፍርንጆቹ አመት ከነበራቸው የፖለቲካና ሰባይ መብቶች ነፃነት ደረጃ ሲያሽቆሉቁሉ 35ቱ መሻሻላ ሰይቷል ይህም ለተከታታይ 12ኛ አመት የዓለም ሀገራት ዜጎች ነፃነት እየታፈነ መምጣቱን ያሳያል